。Hello， 大家好，我是 Fin， 今天我们来聊聊全息投影。我先问问你啊，以下哪种是真正的全息投影？这个，这个，还是这个？这些咱们在网上都刷到过，非常逼真，好像很快我们就像科幻电影里一样啊，一挥手唰就能跟人立体的面对面交流，可能吗？不可能。实际上，咱刚刚看那些都不是最完美的全息投影，这个技术最前沿的进展可能和你想象的完全不一样。那这些伪全息是怎么回事呢？为啥我们不戴 3D 眼镜就觉得他们那么逼真 ？AR、VR 还有裸眼 3D， 它们的区别到底是啥？今天 Fin 就结合咱们生活中看到的各种伪 3D， 还有学术界最前沿的技术，跟你聊聊全息投影到底是怎么回事好，咱们先说说最理想的全息投影是什么样。首先啊，你看到这个物体它是三维的，有一个立体的感觉。第二，它要直接投影在空中，不是在屏幕上，或者要戴眼镜才能看到。第三，我们能看到这个投影物体的不同角度，你可以转着圈的观察，这才是真正的全息投影。那一步一步来说，先说怎么样让一个物体看起来是立体的呢？很多人会想到 3D 电影，它利用的这个原理是双目视差，就是说啊，咱们人两个眼睛看到的东西，它其实有细微的差别，一个偏左，一个偏右，两个图像叠到一块儿传给大脑，它就产生了立体感。如果你闭上一只眼睛，你的立体感就会下降很多。不信你试试，你就闭着一只眼睛，然后让两个手指都靠近，你会发现，让他们碰到一块可难了。所以咱们看那个 3D 电影 ，AR、VR 这些技术都是用特殊的眼镜，让你左右眼看到了不同的画面，糊弄了你的大脑，让他以为看到了立体的东西。嗯。但是我要不想戴眼镜呢？你说咱们做裸眼 3D 嘛，你很难让两个眼睛看到不同的东西啊，这怎么办？你有没有看过这样的立体画？在里面的物体啊，就像浮在纸上一样，它这个光影透视效果画得非常逼真，而且还故意把纸裁成了不同的形状。咱们大脑会默认觉得一张纸是四四方方的，这个物体它超出了纸的范围，出框了，就好像是真的悬在纸上。这就是利用了你非常强大的脑补能力。<笑>你有没有看过成都那个裸眼 3D 广告牌？它也是同样的道理。你看它这个画面很有意思啊，一般都会有一个边框，然后它边框旁边会留白一块屏幕，故意黑着不亮。然后你说这个宇宙飞船一超出显示中的边框呢，人就会产生一种错觉，哎，它飞出来了，这就造出了立体效果。所以最基本的裸眼 3D 其实是一种视觉错觉，它就设计一个很有立体感的画面在屏幕上播放，最好这个屏幕还是一种特殊的形状，然后结合周围的环境啊，就给你一种错觉，哎，我好像不是在看一块屏幕，哎，这个东西好像从屏幕里飞出来了。咱们前一阵儿冬奥开幕式上那个冰立方，它其实五个面都被 LED 屏幕覆盖着，每个面呢播放着不同的画面。这个画面是经过专门的透视设计的，再结合地屏还有后面的冰屏几个屏幕联动，就看起来非常的有立体感。好，咱们能设计出逼真的三维形象了。那怎么样把它搬出屏幕呢？哎，你看初一那场演唱会，他是就直接投到空气中了吗？咱们人也要看到一个东西，它必须能自己发光或者反射光线，直接把图像投在空气中，你是啥也看不到的。像初一未来那场演唱会，哎，它是这么设计的：舞台上吊了一块四十五度倾斜的透明反光膜，膜下面呢放一块屏幕，里面就播放初一跳舞的画面。这个画面呢会通过镜子一样的反光膜照到你的眼睛里。当时这个演出现场的灯光很暗，大家是看不到这个反光膜的，你只能看到空空的舞台，还有反射到你眼睛里初音跳舞的画面。哎，你就会感觉好像画面里的初音也出现在了舞台上。这个技术叫做佩布尔效应，十九世纪开始就被用在各种舞台表演上，像李宇春的演唱会、周杰伦、邓丽君的同台都是这么做的。Nice， 但这种演唱会啊，你记住一定要买中间的票。如果你坐在两边啊，那就只能看到一个屏幕，还有扭曲的画面了，那效果就太假了。有没有方法改进呢？人们又想到了一个点子，就是很多 DIY 全息投影中提到的锥形投影膜，放四个四十五度的反光膜，然后在这四个方向啊同步播放前后左右四个视角的画面，这看起来就好像一圈全都投影出来了。但是你看的时候呢，还是得正对着一面看最逼真。你要是站在脚上就穿帮了，这什么呀？
那我们再继续改。有研究者把这个倒金字塔改成了一个长口的圆锥，把投影图像做了一个特殊的变形，让它能够连续的显示三百六十度的影像。啊，这样你转着看就舒服多了。那很多裸眼 3D 都是这样，它其实就是把画面投在了一个几乎透明的屏幕上，让你以为它飘在空中。比如这种全息风扇啊、雾面投影啊，看起来都非常的酷。但它们都有一个很大很大的问题，那就是你换一个角度，它就不灵了。要么是画面变形，要么根本看不到。毕竟它们都只是一个二维图像的投影啊。那我们一开始说的最理想的三百六十度无死角的全息投影，真的存在吗？二零一八年，杨百翰大学的学者们发明了一种立体成像技术，可以真实的在空中形成一个三维影像，从每一个角度都能看到。这是怎么做到的呢？他们的方法特别神奇。是用激光控制一个小球，精准的悬停在空中，然后非常快速的移动。只要这个小球跑得够快，人眼看上去啊就不是一个球，而是一串连续的运动轨迹。然后我们把彩色的光线追踪投在这个移动的小球身上，你就能看到它飞来飞去，形成了一个彩色的图案，在你的手指上画出了一个蝴蝶。这个用激光控制小球的技术啊，曾经获得了二零一八年的诺贝尔奖，但是当时科学家们一直没想出来用它干嘛。直到有一天，有一个科学家，他是星战迷，在那儿玩光剑，看着这个光唰出来，突然就有了灵感，想到了这个点子。他们最后还真的用这个技术重现了星战现场。<笑>除了用光波，还有科学家用声波、电磁波控制更多的小球飞来飞去。我其实一直在想，除了全息投影，这个技术应该能做很多的事儿。你看这个飞速锐角运动的行为，让你想到了什么？像不像《三体》里的水滴呀、啊？那今天关于全息投影就先聊到这里。如果大家想看更多好玩科技背后的故事，请记得关注我，点个大大的赞。那我们下期再见啦，拜拜。那你说这个鲸鱼视频是怎么实现的呢？